Hoy 23 de febrero meditamos el Evangelio de San Marcos capítulo 9 del 38 al 40 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos Pero Jesús le respondió No se lo prohíban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en estos tiempos se habla muchísimo de, de ecumenismo, se habla muchísimo de tender puentes, de abrir puertas. Y a veces únicamente se puede quedar en el habla y muy lejos de practicarlo. Si miramos, todo grupo tiende a encerrarse, inclusive los grupos religiosos. Y en tiempos de Jesús hasta los mismos discípulos lo dicen, ¿no? Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos impedido porque no es de los nuestros. Echaba demonios. ¿Habrá algo más bonito que echar demonios? Es liberar a la gente de algún mal, no dejar que la gente sufra, hacerle la vida más agradable y dan una razón muy poderosa. No es de los nuestros. Y si tomamos el Evangelio en la mano, ¿se puede decir de alguien que no es de los nuestros? Y aquí aparece Jesús como el verdadero dialogante como el mejor ecumenista de todos los tiempos. ¿Qué dice Jesús? No se lo impidan. Jesús está en un diálogo constante con Dios, que es su Padre, y conoce muy bien sus intenciones. Quiere ser Padre de todos. Sueña con hacer de la humanidad una gran familia. Y genial la respuesta de Jesús. El que no está contra vosotros, está a favor nuestro. Y hay mucha gente buena que no son católicos ni cristianos, pero trabajan por la paz, por la justicia, por construir un mundo mejor que el que tenemos. Y no hay que olvidar, todo el que trabaja por hacer el bien, por evitar el mal, ese es de los nuestros. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día.